సహా చెప్పుకునే సినిమాలు కొన్ని ఉన్నాయి అని అంటే దానికి కారణం మాత్రం వాళ్లే అలాంటి ఎస్ వి కృష్ణారెడ్డి గారు వచ్చిన కాంబినేషన్లో మళ్ళీ ఇంతకాలం తర్వాత ఇలాంటి ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవాళ ఎప్పటికైనా సరే లాంగ్ విటీలో పైన ఎప్పుడు నా నమ్మకం ఏంటి తెలుసండి ఒక సెక్షన్ చూసే సినిమా కాదు మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా చూసే సినిమాకి ఎప్పటికీ దానికి మొన్న మొన్న నేను సక్సెస్ఫుల్గా మేము చేసిన వాల్ తెరు వేరైతో సహా ఇట్ వాజ్ ఎన్ ఎంటర్టైనర్ విత్ విత్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అందులో కథతో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండటం అనేదే మా సక్సెస్కి ఇవాళకి కూడా మీ అందరి ముందు ఆర్టిస్ట్గా నిలబడి ఉన్నానని ఆ బలమైన నమ్మకం ఇప్పటికీ ఉంది నాకు సో అందుకని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఒక నాకు గొప్ప మళ్ళీ ఒక మంచి అవకాశం మంచి ఒక మా కాంబినేషన్ అనేటప్పుడు మీరు అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందులో అనుమానం లేదు డెఫినెట్గా ఈ సినిమాలో మీరు ఊహించిన దానికన్నా చాలా ఎక్కువ మీరు ఆనందపడతారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఇవాళ తెలియచేస్తూ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ అబ్బాయి థ్యాంక్స్ అమ్మ ప్రొడ్యూసర్గా తను చిన్నపిల్ల అయినా కూడా ఈవెన్ దట్ అంటే మాకు పిల్ల ఎక్కడ ఎలాంటి ఒక మేము మధ్యలో ఇది మీ అందరికీ తెలిసిందే జరిగింది గుర్తు చేస్తున్నాను అంతే సరదాగా అనుకోకుండా నా హీరోయిన్స్ అంటే నా నా సొంత మనుషుల కింద లెక్క అలాంటి మీనాకి అనుకోని ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమి ఎలాంటి ఇబ్బందులు తల ఎత్తకుండా ప్యూర్లీ ప్రొఫెషనల్గా తను ఎస్ నా వల్ల వాళ్ళు ఎందుకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడాలి అనే ఒక చక్కటి ఒక ఒక చక్కటి ప్రొఫెషనల్ దృక్పథంతో మేమంతా ఏం నేర్పామో మాతో పాటు తను హీరో అయినప్పుడు హీరోయిన్ అయినప్పుడు ఏం నేర్చుకుందో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేసిన తర్వాత రజనీకాంత్ గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద మెచ్యూర్డ్ పర్సన్స్ తోటి తను యాక్ట్ చేసి కూడా ఏమి నేర్చుకుందో దాంట్లో బయటపెట్టింది మేమెంతో నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరి తరఫున చిన్నపిల్లైనా కూడా మీనాకి నేను హానెస్ట్లీ ఐ ఫీల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఇవన్నీ దేవుడు ఎలా అనుకుంటే అలా జరుగుతాయి దానికి నువ్వు తట్టుకుని నిలబడి మా మా సినిమా ఎలాంటి ఇబ్బంది నేను తనతో చెప్పా సార్ ఇలా ఉంది ఏం చేయాలి అని అంటే వదిలే తన గురించి నాకు తెలుసు ముప్పై ఏళ్ళు కలవకపోయినా పర్వాలేదు థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఎప్పుడు కలవలేదు కానీ నా హీరోయిన్ నా నా అభిప్రాయం నాదే నాకు తెలుసు తల ఏంటని నువ్వు వదిలే అంటే తనే ఫోన్ చేస్తుందండి మీరు నమ్మాలి మీరు అందరూ తనే ఫోన్ చేసి మీరు వర్క్ పాడు చేసుకోవద్దండి వర్క్కి వస్తాను నేను ఫినిష్ చేస్తానని మాకు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా అనుకున్న దానికన్నా బాగా చాలా చక్కగా వెల్ ఎంటర్టైనర్గా ఈ సినిమా రావడానికి తనకి ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం మేము అండ్ హీ డిజర్వ్స్ తను ప్రొఫెషనల్గా ఉంది కాబట్టి జీవితాంతం ఎప్పుడు బాగుంటుంది బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే ఈ సినిమాలో సొహేల్ తను చాలా అంటే బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చాడు తను నేను ఎలా ఉంటుందో ఏంటో అని అనుకున్నాను బట్ అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ని శ్రీకృష్ణారెడ్డి గారు అంటే ఒక ఎమోషన్ ఉండదుగా నీకు తెలిసిన విషయం అందులో హీరోకే అంటే ఏమి బాధ్యత ఉంటుందో నాకు తెలుసు నేను ఆల్రెడీ పనిచేస్తున్నాను కాబట్టి తను అన్ని రకాలైనటువంటి రసాలని కూడా పరిపూర్ణంగా విత్ మెచ్యూరిటీ పర్ఫెక్ట్గా చేశాడని నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాతో చేసినప్పుడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాను తర్వాత కృష్ణ చెప్పడం కూడా అన్ని పర్ఫెక్ట్గా చేశాడని ఇంకా ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ తప్పకుండా నీకు బోల్డ్ అంత ఫ్యూచర్ ఉంది త్వరలో సో మనకి తనకి ఇలాంటి కురాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు నా దగ్గర కూర్చుని ఇవాళ నాకు అది ఒక గౌరవం ఉంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా నన్ను కూర్చుని సార్ ఏదైనా చెప్పండి అని అంటే కూడా నేను వీళ్ళందరికీ ఒక్కటే చెప్తున్నాను నేను సినిమాలో యాక్టర్ అవడానికి సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్ అవడానికి టాలెంట్ ఒక్కటే సరిపోదు క్యారెక్టర్ కూడా కావాలి సో మీరందరూ ఆ క్యారెక్టర్ని కూడా పక్కన మాకు ఇవాళకి మళ్ళీ నన్ను పిలిచి నన్ను ఇంత మంచి వేషాలు ఇంత గుర్తుండిపోయే వేషాలు అసలు నేను హీరోగా వేసే వేషాల కన్నా ఇప్పుడు వేస్తున్న వేషాలే నాకు చాలా మెమరబుల్గా ఉంటున్నాయి ఇలా ఉండడానికి కారణం మాత్రం మళ్ళీ వాళ్ళు పిలిచి నన్ను ఈ క్యారెక్టర్స్ తయారు చేయటం ఇవ్వటం అలాంటివి సో అది జరుగుతుంది అని అంటే మనం టాలెంట్తో పాటు 
మన క్యారెక్టర్ కూడా ఉండాలి అని ఏదో నాకు తోచినంతలో యంగ్ కుర్రాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్తూ వాళ్ళు వింటూ రావడం అది కూడా నా అదృష్టంగా భావిస్తూ మళ్ళీ మీకు ఒక అద్భుతమైన ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిలిం ఎదురు చూస్తుంది దయచేసి మీరందరూ ఈ సినిమాను చూసి ఆదరిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం అందరికీ నమస్కారం అండి ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఒక ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫిలిం ఆఫ్టర్ వినోదం వినోదం అయిన తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక మంచి కామెడీ సినిమా నేను చేశానటువంటి సంతృప్తి నాకు కలగజేసిన సినిమా దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ కథ ఒక మంచి చక్కటి ఎంటర్టైన్మెంట్ అందివ్వగలిగినటువంటి కథ కథతో పాటుగా ఒక మంచి స్క్రీన్ ప్లే దీంతో పాటుగా డైలాగ్స్ అవి మీ దైవాలు నేనే రాయడం జరిగింది అలాగా ఆ మాటలు కూడా బాగా మనల్ని నవ్విస్తాయి కవ్విస్తాయి మనల్ని ఒక ఆట ఆడిస్తాయి సో అలా మాటలు ఇక మ్యూజిక్ మీకు తెలుసున్నటువంటి మ్యూజిక్ ఎన్నో సినిమాల్లో చేశాను ఇక ఆ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్తో పాటు డైరెక్షన్ సో ఇన్ని పోర్టు పోలి వస్తు నేను చేసిన తర్వాత మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి సినిమా మీ అందరికీ డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుందన్నటువంటి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి నేను మీకు మాట చెప్తున్నాను డోంట్ మిస్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం ఫర్ యూ ఫర్ అన్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ ద పీపుల్ హూ వాంట్స్ ద కామెడీ ఫర్ దెమ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ టు ఫైర్ టు ఫైట్ and to do something 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 to all of your people daniki naaku entha gano sahakarinchinatvanti ma rajendra prasad garu chinna pilladu chusaru kada yenta yenta chakkaga maatladado naaku anna mundu nenu maatladalenu ani anipincheskuni laaga maatladi andanga manaku andi andha chesadu aina aina nilipinatvanti darshakudu nenu ika meeku telusu ma friend achiredi garu ప్రతి క్షణం ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను తీసుకుని వెళ్ళారు అది నాకు చాలా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయింది ఎంత పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అయింది అని అంటే ఈ ప్యాండమిక్ టైంలో నా చేత కథ రాయించింది స్క్రీన్ ప్లే రాయించింది మాటలు రాయించింది మ్యూజిక్ చేయించింది ఆఖరికి డైరెక్షన్ చేయించింది ఫైనల్గా ఒక మంచి సినిమాని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేలా చేసింది ఇక ఈ సినిమాని డిసైడ్ చేసుకోవడంలో ప్రొడ్యూసర్ కల్పన గారు ప్రతి క్షణం ఎంతో సహకరించారు నాకు సహకరించే ముందు కథ మొత్తం విని బాగా అర్థం చేసుకుని హిలేరియస్గా నవ్వి ఆ నవ్వు చూస్తూ ఉంటే నాకు ఎంత ముచ్చట వేసేసిందో ఎందుకంటే ఇంత బాగా నవ్వు నవ్వుతున్నారు అని అంటే రేపు పొద్దున ప్రేక్షకులు ఎంత బాగా నవ్వుతారు అన్న ప్రశ్నకి నాకు సమాధానం నా కళ్ళు ఎదురుకుండానే కనపడింది కనుక అంతటి అద్భుతమైనటువంటి డెసిషన్ ఆవిడ నాకు ఇచ్చారు ఇంక ఇంకా చెప్పాలి అని అంటే ఇందులో కెమెరామెన్ ప్రసాద్ గారు రామ్ ప్రసాద్ గారు ఎంత అద్భుతాన్ని క్రియేట్ చేస్తాడో ఆయన ఎంత కలర్ఫుల్గా సినిమా తీశాడు దాంతోపాటుగా ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూడి గారు ఆయన మహాద్భుతాన్ని తయారు చేశాడు ఎక్కడ ల్యాగ్ లేకుండా ఎంతో అందంగా ఈ సినిమాని అందంగా కట్ చేసి అసలు ఏమాత్రమో మనకి అయ్యో ఎక్కడన్నా కొంచెం లాగిందేమో అనే ఫీలింగ్ కూడా కనీసం కూడా ఇవ్వకుండా మరి ముందు పెట్టారు అని అంటే చబాస్టు ఎవ్రీ ఇక ఈ ఒక పక్క నుంచి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇంకొక పక్క నుంచి మీనా గారు అందమైనటువంటి మీనా గారు ఇంకా అమాయకత్వం ఎక్కడికి తరగలేదు జరగలేదు భవిష్యత్తులో పోద్దేమో అనే భయం అంతకన్నా లేదు అలాంటి ఒక గ్రేట్ ఉమెన్ అలాంటి మీనా గారు వీళ్ళిద్దరూ ఒక కాంబినేషన్గా ఉండగా మరోవైపు నుంచి హేమ సూర్య గారు ఎంత మంచి క్యారెక్టర్లు చేసుకుంటూ వచ్చారు వీళ్ళిద్దరూ అసలు యువతలు వీళ్ళిద్దరా అవతల వాళ్ళిద్దరా వీటి మధ్య అవతల సునీల్ల సునీల్కి పైన ఒక పక్క నుంచి సెకండ్ హాఫ్లో ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి అజయ్ ఘోష్ ప్రసన్న గారు ప్రవీణ్ గారు అసలు వాళ్ళది ఒక కాంబినేషను ఇలాగే వీళ్ళందరూ వరసెట్టి ఇటు ఆలి ఇక మనం ఏ టు జడ్ ఇక వీళ్ళ వాళ్ళని ఏం చెప్పరు ఇటు కృష్ణ భగవాన్ అటు పృథ్వి గారు అటు సప్తగిరి ఒక్కళ్ళ కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనల్ని హిలేరియస్గా నవ్విస్తూ 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 మన ముందు అలా ఒకసారి మనం చూస్తున్నాము అని అంటే హిలేరియస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మన కళ్ళ ముందు పండేలాగా పిండి వంటలు వండేలాగా మనకి పంచాక్షరాలు పంచభక్ష పరమాణాలు మనకి వడ్డించేలాగా తయారు చేసినటువంటి 
సినిమాని మీకు సమర్పించుకుంటున్నాను మీకు అర్పించుకుంటున్నాను ఆ సినిమా మీరు చూసి మీరు ఆశీర్వదిస్తే మీరు నవ్వితే మీ నవ్వులు చూసి నేను ముచ్చట పడిపోవాలని ఎదురు చూస్తూ ఆ కోరికతో నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సినిమాలో నాకు మంచి క్యారెక్టర్ అని చెప్పడం చాలా సిల్లీగా ఉంది ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో ఒక నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఆ సినిమా చేస్తున్నాను ఇందులో ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఇందులో నా క్యారెక్టర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా క్యారెక్టర్లో కొన్ని సీన్లు వేర్ ఐ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నేను మాట్లాడే కొన్ని సీన్లు దోస్ సీన్స్ వేర్ లైక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్తున్నప్పుడే కథ చెప్తున్నప్పుడే అంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అంత బాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా మాట్లాడుతుందో అలాగే మాట్లాడి నాకు చూపించారు కూడా కథ వింటున్నప్పుడే సో దట్స్ హౌ హీ వాజ్ సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ స్టోరీ ఇన్ దట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ సో దట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కొత్తగా కూడా ఉండింది నేను ఎప్పుడు అలా ఎప్పుడు చేయలేదు సో దట్ వాజ్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఆల్సో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నేను ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఐమ్ డూయింగ్ దిస్ మూవీ టుగెదర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ రీయూనియన్ ఇట్ వాజ్ సో నైస్ ఇట్ వాజ్ సో బ్యూటిఫుల్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ అలాగే ఎస్ టి కృష్ణారెడ్డి గారితో చాలా సినిమాలు చేయాలనుకున్నాను కానీ ఆ టైంలో ఇద్దరూ చాలా బిజీగా ఉండటం వల్ల అది జరగలేకపోయింది సో ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ వీ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు వర్క్ విత్ కృష్ణారెడ్డి గారు ఆయన 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 గురించి అందరికీ తెలుసు హీస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ సో ఆయన సినిమాలో నాకు శుభలగ్నం కూడా చాలా సినిమా చాలా ఇష్టం అండి నేను అది చేయాలనుకున్నాను సినిమా తమిళ్లో కానీ తెలుగులో ఐ మీన్ కన్నడలో కానీ ఏదైనా రీమేక్ చేస్తే కూడా అది చేయాలనుకున్నాను అని ఆయన చెప్పే చెప్పేదాన్ని నేను బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ అది కూడా జరగలేదు సో ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఫైనలీ ఈ సినిమా కుదిరింది ఈ క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది ఎస్ బిట్ ఇట్ దిస్ వాజ్ అంటే మనం ఎప్పుడు సినిమాలు చేసేటప్పుడు ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ సినారియో ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు పర్సనలీ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఖయాటిక్ సిచ్యువేషన్ బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ ఐ హోప్ ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డెలివర్ మై బెస్ట్ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ అఫ్కోర్స్ రామ్ ప్రసాద్ కెమెరామ్యాన్ కూడా నేను చెంగల్వ పూదండ అని ఒక సినిమా చేశాను సో ఆఫ్టర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ యాజ్ అ డిఓపి వాజ్ సో నైస్ ఇట్ వాజ్ నైస్ అంటే చాలా చాలా కారణం తర్వాత ఈ క్లాస్మేట్స్ అందరూ మీట్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో యూనో అలా ఉంటుంది ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్ వాజ్ సో నైస్ సో ఫ్రెండ్లీ సో అండ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు హీ వాజ్ ఆల్వేస్ కీపింగ్ అస్ లాఫింగ్ స్మైలింగ్ యూనో అండ్ ట్రూలీ ఈజ్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ ఫైనలీ ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ నా నేను ఈ సినిమా చేసి ఈ క్యారెక్టర్ చేసింది నాకు నిజంగా ఇష్టపడి చేశాను ఐ రియలీ లవ్ ద క్యారెక్టర్ అండ్ కల్పన గారు దర్ ఇస్ అబ్జల్యూట్లీ నో కాంప్రమైజ్ ఆయన తన ప్రొడ్యూసింగ్ అంటే మేల్ ప్రొడ్యూసర్స్ చాలామందితో నేను వర్క్ చేశాను ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం ఒక ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసర్తో నేను వర్క్ పనిచేయటం అండ్ ఇట్ వాజ్ నైస్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ అ ఫీమేల్ ప్రొడ్యూసర్ మేము ఇద్దరు వీ యూస్ టు గో ఫర్ షాపింగ్ టుగెదర్ అండ్ ఆల్ దట్ సో ఇట్ వాజ్ నైస్ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫరెంట్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఆల్సో అ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో దృశ్యం తర్వాత డెఫినెట్లీ ఒక కంప్లీట్లీ అంటే జానర్స్ చాలా ఉంటాయి ఇది ఒక కామెడీ సినిమా ఇది ఒక రొమాంటిక్ ఫిలిం ఇది ఒక యాక్షన్ ఫిలిం అని బట్ దిస్ ఫిలిం హెస్ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ గాట్ కామెడీ ఇట్స్ గాట్ సెంటిమెంట్స్ ఇట్స్ గాట్ ఇమోషన్స్ ఇట్స్ గాట్ మాస్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ టోటల్ ప్యాకేజ్ అంటారు కదా ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ సో అలాంటి ఒక మంచి సినిమాలో మళ్ళీ మీ ముందుకు రా రాబోతున్నాను చాలా సంతోషంగా ఉంది సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఎంజాయ్ దిస్ మూవీ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ బేసికలీ ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు ఈ మూవీ నాకు నేను ఇందులో యాక్ట్ చేయడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా అదృష్టం అది అందరికి తెలిసిందే అందరు అడుగుతూ ఉన్నారు అరే ఎట్లా పెట్టినవరా ఛాన్స్ అది ఇది అని చెప్పేసి దోస్తులు అడుగుతారు బయట అందరు అడుగుతారు సో 
ఒకటే అనుకున్నా నిజంగా నేను అదృష్టం అనే చెప్పాలి ఆ విషయంలో ఎందుకంటే ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ మూవీస్ చిన్నప్పుడు మేము రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు సినిమా కానీ లేకపోతే ఇంకా లేడీస్ టైలర్ కానీ లేడీస్ టైలర్ సినిమా మన రాంద ప్రసాద్ సార్ రాంద ప్రసాద్ సార్ మూవీస్ సో చూసి అలా పెరిగిన వాళ్ళ నైంటీస్ బ్యాచ్ అంటే గుర్తొచ్చేటి అవే ఇంకా సో యమలీల కానీ లేకపోతే సార్ అది ఇప్పటికీ పేరు పలికరు సార్ గటోజ్ గటోజ్ అది అత్తలే సార్ అది అది ఎంత ట్రై చేసినా అత్తలే సార్ ఆ పేరు సో ఆ రోబో పెట్టి అప్పట్లోనే ఆ సినిమాలు చూసుకుంటూ పెరిగిన వాళ్ళం మేము సో అలాంటి ఒక లెజెండరీ డైరెక్టర్ గారితో నేను వర్క్ చేయడం అనేది నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఇట్స్ నాట్ అండ్ అంటే అందరికీ రాదు అందరు చిన్న అవకాశం కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాంటిది చిన్న అవకాశం కాదు నాకు అంతకు మించి పెద్ద అవకాశం కన్నా మించి ఇంకేదైనా ఉన్నదంటే ఆ అవకాశం నాకు ఈ సినిమాలో నాకు ఛాన్స్ దొరకడం నా అదృష్టం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ రాయంద్ర ప్రసాద్ సార్ గురించి చెప్పాలి రాయంద్ర ప్రసాద్ సార్ లైక్ స్టార్టింగ్ నేను లైక్ కొంచెం అంకంపౌట్ గలా భయపడ్డా అనమాట అరే ఎలా ఉంటారు సార్ అంటే ఇంతమంది యాక్టర్స్లో రాయంద్ర ప్రసాద్ సార్ అంటే లైక్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ దాట్ ఈజ్ నట కిరిటి అండ్ ఈజ్ యూనో సీనియర్ యాక్టర్ సో ఎలా ఉంటుంది అని అనుకున్నాను బట్ ఆ టైంలో భయపడ్డా వీళ్ళందరితో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో యాక్ట్ చేయాలంటే నేను భయపడ్డా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇంత ధైర్యంగా ఉంటా కదా బట్ యాక్టింగ్ విషయంలో వీళ్ళందరితో యాక్ట్ చేయాలంటే ఘోరం భయపడ్డా కానీ ఆ టైంలోనే కృష్ణారెడ్డి సార్ నన్ను పిలిచి ఒకటే అన్నారు ఏం లేదు అందులో నేను సాంగ్లో మొన్న రిలీజ్ అయింది నమ్ముకోరా నమ్ముకోరా నిన్ను నువ్వు నమ్ముకోరా అని చెప్పేసి నీ నువ్వు వాట్ యువర్ క్యాపబుల్ ఫర్ అనేది నువ్వు జస్ట్ కెమెరాని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకో ఆడియన్స్ని మాత్రమే దృష్టిలో పెట్టుకో నీ టాలెంట్ ఏందో ఈ సినిమాలో చూపించు నువ్వు ఆ సీనియర్ వాళ్ళతో యాక్ట్ చేస్తున్నా లేకుంటే వాళ్ళతో అట్లా కాకుండా వాట్ యువర్ క్యాపబుల్ ఫర్ నీ టాలెంట్ అంతా అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ నేను ఈ సినిమాలో చేసిన ఫైట్స్ కానీ కామెడీ కానీ లేకపోతే నేను మోరల్ వాల్యూస్ గురించి కొన్ని డైలాగ్స్ ఉంటాయి అది కానీ ఒక స్పష్టంగా తెలుగులో కరెక్ట్గా ఒక పదాలు యూజ్ చేస్తూ చెప్పానంటే ద టోటల్ క్రెడిట్ కోస్ టు ఎస్వి కృష్ణ కృష్ణారెడ్డి సార్ ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్ మంచి యాక్టర్ అవ్వాలంటే ఒక యాక్టింగ్ వస్తూనే సరిపోదు బట్ దాంతోపాటు కరెక్ట్ ఒక డైరెక్టర్ చేయించుకునే ఒక ఒక చాలామంది ఒక అంటారు కదా లైక్ ఒక శిల్పాన్ని ఒక బండని తీసుకొచ్చి చెక్కాలని అలా నన్ను చెక్కేశారు ఈ సినిమాలో సో థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ దట్ సార్ అండ్ అచ్చిరెడ్డి సార్ చాలా ప్లాన్డ్గా మూవీ కూడా కంప్లీట్ థర్టీ నైన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేశారు ఇంతమంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని పెట్టేసి అండ్ దానికి తగ్గట్టు మళ్ళీ మా ప్రొడ్యూసర్ కల్పన మేడం ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఎందుకంటే వాళ్ళు దలుచుకుంటే కృష్ణారెడ్డి సార్ కల్పన మేడం అండ్ అచ్చిరెడ్డి సార్ దలుచుకుంటే ఒక నాలుగైదు సినిమాలు చేసిన ఒక హీరోస్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ సినిమాలో పెట్టచ్చు బట్ ఐ డోంట్ నో లైక్ నా అదృష్టం అని చెప్పాలి ఆ విషయంలో నేను ఈ సినిమాకి వర్క్ చేయడం సో అవి నన్ను నమ్మి కృష్ణారెడ్డి సార్ నన్ను నన్ను నమ్మి ఈ సినిమా చేసి సినిమా అయిపోయిన తర్వాత స్టిల్ ఇప్పటికీ నేను అడుగుతుంటే సార్ చెప్తూ ఉంటే నాకు బాగా చేసావు సాటిస్ఫై అని చెప్పేసి అన్నారు ఇంతకన్నా నాకు అదృష్టం ఇంకేం లేదు ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్ ఒక లెజెండరీ డై డైరెక్టర్ అయ్యి ఉండి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ సాటిస్ఫై అయ్యారు అండ్ డైరెక్టర్ సాటిస్ఫై అంతకు మించి ఇంకా నాకేం లేదు ద టోటల్ క్రెడిట్ గోస్ టు దెమ్ అండ్ నాకు ఈ అవకాశం నాకు రావడానికి కారణం సురేష్ కొండటి అన్న ఈ సినిమాలో చేయడానికి కారణం ఆయన సో ఆయనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇక రామ్ ప్రసాద్ సార్ నన్ను మాత్రం అది కూడా అక్కడ ఆ లుక్ చూడండి ఆ మాస్ లుక్ ఇక్కడ ఏమో క్లాస్ లుక్ అన్ని రకాలుగా నన్ను అట్లా కలర్ఫుల్గా చూపించారు రామ్ ప్రసాద్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అంటే బిగ్ బాస్ నుంచి ఎక్కడో బిగ్ బాస్ నుంచి ఒక టీవీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి అరే ఇంకా థియేటర్ వరకు జనాలు వస్తారా లేదా సోయల్ కోసం అది ఇది అని చెప్పేసి అనుకునే టైంలో బట్ ఈ సినిమా నా కోసం వచ్చిన రాకపోయినా నేను చెప్తున్నాను కదా ఈ సినిమా కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనమాట ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ బ్రాండ్ ఇది సో ఆయన కోసం వచ్చి సినిమా చూసి అరే సోయల్ బాగా చేశాడు అని చెప్పేసి నాకు ఒక ఏమంటారు అది ఒక పాస్ లాగా అనమాట నాకు ఈ సినిమా అంటే ఒక ఎంట్రీ పాస్ లాగా ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ దట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఉన్నాం ఎప్పటికి తీర్చుకోలేను ఇంకా మా హేమక్క సూర్య గారు మా హేమ హేమక్క అయితే నాకు మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఫుల్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అసలు ఇరుగ తీసారు చేపల పులుసు అని చెప్పేసి ఫుల్ ఫన్ ఉండే నాకు సో బాండింగ్ అక్కడ నాది ఎప్పటి నుంచో లైక్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ బాండింగ్ అనమాట సో ఇదంతా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ ఇచ్చారు అందరు ఆర్టిస్టులకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
ఆ కామెడీ టైమింగ్ అనేది చూసాము సో చిరంజీవి సార్ని అలా చూసేసరికి ఇట్ వాజ్ లైక్ ఫెస్టివల్ మన అందరికీ ఆ టైంలో సో ఇది కూడా ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ బ్రాండ్ ఏదైతే మనం అప్పుడు చూసామో సో అదే బ్రాండ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా ద్వారా ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ అనేది ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీను మీ మీ మధ్య కాలంలో మీ చిన్న సినిమాలు ఏం చూసినా కూడా అన్ని చిన్న సినిమాలు కామెడీలోనే వస్తున్నాయి అందులో పెద్ద సినిమాలో కామెడీ ఉంటే అది కూడా ఎస్వి ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి సార్ కాంబినేషన్ ఉంటే ఇంకెలా ఉంటుందో మీ ఊహకే వదిలేస్తున్నా ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ విత్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంతే ఫ్యామిలీ అందరితో చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా స్కిప్ చేయకుండా ఒక్క డైలాగ్ కూడా స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్ క్లీన్ యూ సర్టిఫికేట్తో కంప్లీట్ క్లీన్ కామెడీతో మంచి సినిమా చాలామంది అంటే థియేటర్ వరకు రావాలి అంటే చిన్నపిల్లల్ని కూడా తీసుకెళ్లాలా వద్ద ఇలాంటి అంటే సినిమాలకి అనే ఒక స్థితిలో ఉన్నాం మనం అలాంటి స్థితిలో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి బట్ చిన్నపిల్లల్ని తీసుకెళ్లేము అలాంటి స్థితిలో ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్యాకేజ్ మాస్ కావాలంటే మాస్ ఉంది మనకు కామెడీ కావాలంటే కామెడీ ఉంది మన ఎమోషనల్ ఉన్నాయి అన్నీ యూనో అదంతా మిక్సప్ చేసి ఒక ఫ్యామిలీ అందరికి ఒక గిఫ్ట్ ఈ సినిమా ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు అందరి సినిమా చూసి నన్ను ఆదరించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నేను ఇంతకుముందు ఏదైనా ప్రీవియస్గా నేను ఏదన్నా తప్పుగా మాట్లాడి ఉంటే ఐఎమ్ రియలీ వెరీ సారీ సో అందరి ప్రేక్షకులు అందరికి చెప్తున్నాను లాస్ట్ టైం వాట్ వాజ్ హ్యాపీ లైక్ ఆన్ స్టేజ్ బట్ బట్ ఈ సినిమాని మీ అందరికీ ఒక కృష్ణారెడ్డి సార్ ఒక గిఫ్ట్గా ఇస్తున్నారు ఫ్యామిలీ అందరితో చూడడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ విధంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం నైంటీస్ నుంచి అంటే నైంటీస్లో నేను క్షణక్షణం చేశాను ఆ తర్వాత వరుసగా మూవీలు చేస్తూనే ఉన్నాను కానీ యశ్వి కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమాకి అజ్జి అజ్జిరెడ్డి గారి సినిమాలో వేషం నాకు దొరకలేదు ఆ అదృష్టం నాకు కలగలేదు సో ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైము ఈ మూవీలో నాకు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ దొరికింది చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేను సీన్ చేసినప్పుడు కానీ డైలాగ్స్ చెప్పేటప్పుడు కానీ మా డైరెక్టర్ మొక్కం ఒకసారి మా కల్పనా మేడం మొక్కం ఒకసారి అట్లా చూశానంటే ఓకే ఈయన కెమెరా ఆడు కూర్చి మీరు అసలు అని ఆయన అంటారు మా కల్పనా మేడం రండి మీకోసం వెయిటింగ్ మా కల్పనా మేడం అంటే నా బంగారు తల్లి ఎంత బర్ చేసింది అని చెప్పి అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్కి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందంటే తను చేసిన వర్క్ ఎన్ని వందల సినిమాలన్నా చేయనివ్వండి మళ్ళీ ఇంకొక సినిమా చేసినప్పుడు అది మాకు మళ్ళీ కొత్త క్యారెక్టరే మళ్ళీ మేము దానికోసం చేస్తాం వాళ్ళు అప్రిషియేషన్ ఇస్తుంటే మాకు వెయ్యి ఏనుగుల బలం వస్తుంది అనమాట అలా ఎంతో ఎనర్జీతో ఈ సినిమా చేశాను అలాగే రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారితో నేను ప్రీవియస్గా కూడా చాలా మూవీస్ చేశాను ఆయన అందరితో కలిసిపోతారు సో మేము ఏదన్నా కొంచెం చిన్న చిన్నది అటు ఇటు చూసినా కూడా ఏ అలా కాదు తక్కువ అవుతుంది ఇట్లా చెయ్యి అని చెప్పి మా మాకు కోఆపరేటివ్గా ఉంటారు అలా అలాగే మా అచ్చురెడ్డి గారు సో మా డైరెక్టర్ గారిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ కల్పనా మేడం గారిని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మమ్మల్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ షెడ్యూల్ వేసి అనుకున్న టైంకి అనుకున్నట్టు ఈ సినిమాని కంప్లీట్ చేసాం అందరూ ఆల్రెడీ చెప్పారు ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అని దీంట్లో నవరసాలు ఉన్నాయి అలాగే మా సోహిల్ త ఎంత కష్టపడ్డాడో మీకు తెలుసు తను ఎంత తప్పనుందో తెలుసు హీరోగా సెటిల్ అవ్వాలి తనని తను నిరూపించుకోవాలి అని ఈ సినిమా మీద చాలా కష్టతో ప్రతి డైలాగు ప్రతి యాక్షను డైరెక్టర్ గారితో ఒక తను కోఆర్డినేట్ చేసుకుని చేయడం అలాగే మా హీరోయిన్ చాలా మంచి అమ్మాయి సరదాగా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటుంది సాంగ్స్లో డ్యాన్స్ కూడా చాలా బాగా చేసా ఉన్నాను నేను ఫైట్ చూడలేదు నాకు సాంగ్ చూపించారు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు సాంగ్స్ చాలా బాగుంది డ్యాన్స్ అది ఆ హీరోయిన్ కూడా చాలా చాలా బాగా చేస్తుందండి అలాగే మీనా గారు మీనా గారి గురించి మాట్లాడడానికి మనకి ఏమి ఉండదు ఆవిడ ఎంత ఇన్నోసెంటో ఆవిడికి తగ్గ క్యారెక్టరు చక్కటి ఒక క్యారెక్టరు ఆవిడికి దెప్త్ ఉండే క్యారెక్టరు రాజేందర్ ప్రసాద్ గారు ఒక రేంజ్ అయితే ఈవిడిది ఇంకొక రేంజ్ క్యారెక్టర్ అలాగే నా హస్బెండ్గా సూర్య యాక్ట్ చేశాడండి తన కూడా ఈ సినిమాలో చాలా చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాడు అందరూ చెప్పినప్పుడు అంటే డైరెక్టర్ గారు రాశారు మాటలు రాశారు కథ రాశారు మ్యూజిక్ అన్నీ చేశారు సో ఎలా చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్కి సోహెల్ జనరేషన్కి నా కూతురు జనరేషన్కి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది యూట్యూబ్లో ప్రతి వాళ్ళకి మీకు అందరికీ తెలుసు అక్కలు పిన్నులు వదులు మామలు అమ్మమ్మలు అందరూ వంటలు చేయడం యూట్యూబ్లో పెట్టడం ఓకేనా దానికి లైక్స్ రావడం అంటే మీకు దగ్గరగా ఉండే ఒక క్యారెక్టర్ని నన్ను ఎంచుకుని నాకు ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆ క్యారెక్టర్కి న్యాయం చేశానని మా కల్పనా మేడం గారి డైరెక్టర్ గారి మొఖం చూస్తే నాకు తెలుసు
అందరికి నమస్కారం ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు సినిమా అతి త్వరలో మీ ముందుకు రాబోతూ ఉంది మార్చిలో విడుదల చేయడం కోసం మా నిర్మాత కల్పన కాదు అన్ని ఏర్పాట్లు చాలా ఉత్సాహంతో కాన్ఫిడెన్స్తో చేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ చెప్పినట్టుగా ఇది డెఫినెట్గా ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అంటే కృష్ణారెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ మాయలోడు యమలీల వినోదం ప్రేమకు వేలాయరా ఇలాంటి ఒక అంటే హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్స్ ఉంటూనే అది ఆ ఇంటర్నల్గా దాంట్లో ఒక మంచి ఒక సెంటిమెంటు ఒక మెసేజ్ ఇలాంటి అన్ని మేలవించినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్క్రిప్ట్ ఈ ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడు సో ఆయన ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల విరామం తర్వాత చాలా నమ్మకంతో చాలా పట్టుదలతో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఈ స్క్రిప్ట్ని తయారు చేసుకున్నారు దాన్ని రూపొందించడానికి కల్పన గారు పరిపూర్ణమైనటువంటి మాకు అవకాశాన్ని సౌకర్యాలని అన్నీ కల్పించారు అందుకే ఇది అలా చేయడం సాధ్యపడింది ప్లస్ దీనికి కావాల్సినటువంటి టెక్నీషియన్స్ కూడా కల్పన గారు డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన ఫ్రైడ్ ఈ సినిమాకి సబ్జెక్ట్ చాలా బాగుంది సో మీరు ఒక రీఎంట్రీ కింద వస్తున్నారు స్క్రిప్ట్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో దాని తెర మీద ఆవిష్కరించడం కోసం మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి నేను తీసుకొస్తానని చెప్పి ఆవిడ ఎంకరేజ్ చేసి అంత మంచి టెక్నీషియన్స్ ఇచ్చారు మా కెమెరామెన్ రామ్ ప్రసాద్ గారు అలాగే ప్రవీణ్ పూడి సో ఆ డైరెక్టర్ శివ అసలు మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో సో అందరూ కూడా మా ప్రణానంద్ గారి దగ్గర నుంచి అందరూ కూడా చాలా చాలా ఒక డెడికేషన్ తోటి టెక్నీషియన్స్ చాలా స్పిరిట్ తోటి పనిచేస్తారు దీనికి ఆర్టిస్ట్లు వచ్చేటప్పటికి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కృష్ణారెడ్డి గారు కాంబినేషన్ అంటే మీకు తెలుసు కొబ్బరిబండు రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు మాయలోడు సరదా సరదాగా ఇలాంటి ఎన్నో ఒక మంచి కామెడీ సినిమాలు చూస్తున్నారు ఈ సినిమాలో కామెడీతో పాటుగా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని దృష్టిలో పెట్టుకునే రూపొందించడం జరిగింది దానికి ఒక ప్రాణ ప్రతిష్ట చేశారని చెప్పవచ్చు డెఫినెట్గా ఆయన పక్కన బ్యాలెన్స్ చేసే ఒక సహజమైనటువంటి క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ కూడా కనెక్ట్ అయ్యేటటువంటి క్యారెక్టర్ మీనా గారు అద్భుతంగా చేశారు సో అలాగే ఆ పక్కన కాంబినేషన్లో సూర్య గారు హేమ గారు మిగతా క్యారెక్టర్లు అన్నీ కూడా చాలా చాలా బాగా కుదిరినాయి సో సునీల్ ఆలీ అలాగే మిగతా అందరు ఆర్టిస్టులు కూడా సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఎంతోమంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు మీరు చూస్తున్నారు సో వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రలకి పరిపూర్ణమైనటువంటి న్యాయం చేశారు సో ముఖ్యంగా ఈ కథలో ఇంత సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఇంతమందిని తీసుకున్న తర్వాత హీరో మాత్రం డెఫినెట్గా ఇప్పుడు కరెంట్ ఆడియన్స్కి యంగర్ జనరేషన్కి ఇప్పుడు థియేటర్లకు వస్తున్నటువంటి యూత్కి నచ్చేటటువంటి వాళ్ళు మెచ్చేటటువంటి వాళ్ళని రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాలో ఉన్న ఆర్గానిక్ మామ హైబ్రిడ్ అల్లుడులో ఉన్నటువంటి అల్లుడు క్యారెక్టర్ హీరో క్యారెక్టర్ దానికి ఎవరైతే బాగుంటారా అనేది చాలా చాలా మందిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలోచించాం ఆలోచించిన తర్వాత ఒక ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఆ ఎనర్జీ ఆ పర్ఫెక్ట్ ఆ క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా సొహైల్లో గమనించడం జరిగింది ఆ సొహైల్ని మాకు దృష్టికి తీసుకొచ్చింది మా సురేష్ కొండెట్టి గారు ఆయన తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇతని గురించి ఆల్రెడీ మాకు తెలుసు అయినా కూడా మళ్ళీ ఆ దృష్టితో క్యారెక్టర్ని దృష్టితో పెట్టుకుని చూడడం డైరెక్టర్ గారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇతను మాత్రం ఫిట్ అయ్యేలా ఉన్నాడు అని అతను పిలిపించడం అతను కథ చెప్పడం ఆ కథ అతనికి నచ్చడం మా కల్పన గారు కూడా ఓకే చేయడం తర్వాత స్క్రీన్ మీద కావాల్సిన అన్నీ కూడా సమకూర్చడం అన్నీ జరిగినాయి అద్భుతంగా చేశాడు మేము ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో సోహైల్ నుంచి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతను అవుట్పుట్ ఇచ్చాడు అది డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులు మీ అందరికీ కూడా నచ్చుతుంది ఇదేది కూడా మా సినిమాను హైప్ చేయడం కోసం నేను అత్యుక్తిగా చెప్పడం లేదు వాస్తవాన్ని చెప్తున్నాను ఇది మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు సినిమా చూసిన తర్వాత అలాగే మృణాలని రవి హీరోయిన్గా చాలా క్యూట్గా ఉంది అమ్మాయి తన క్యారెక్టర్ని అద్భుతంగా చేసింది చక్కగా మీ అందరికీ మీ అందరు ప్రశంసలు డెఫినెట్గా అందుకుంటుంది అలాగే ఈ సినిమా ఫైట్స్ బాగా చేశాడు సొహైల్ ఆ ఫైట్స్ని కొత్తగా రూపొందించడంలో ఏది ఆర్టిఫిషియల్గా ఉండకూడదు న్యాచురల్గా ఉండాలి ఎమోషనల్గా ఉండాలి కరెక్ట్గా ఉండాలి అని తీర్చిదిద్దడంలో ఫైట్ మాస్టర్స్ వెంకట్ గారు సతీష్ గారు కూడా చాలా బాగా వాటిని షూట్ చేశారు అయ్యి ఆ ఫైట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అది డెఫినెట్గా మీ అందరికీ నచ్చుతాయి అలాగే పాటల విషయానికి వచ్చేటప్పటికి చంద్రబోస్ గారు రామజోగి శాస్త్రి గారు శ్రీమణి వాళ్ళు మంచి పాటలు రాశారు కృష్ణారెడ్డి గారి సంగీతానికి మరింత వన్నెలద్దేలాగా మంచి సాహిత్యాన్ని అందించారు 
సో ఆ పాటల్ని షూట్ చే కొరియోగ్రఫీ చేయడంలో మా సుచిత్ర చంద్రబోస్ గారు అలాగే అని ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ గణేష్ మాస్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా నాలుగు పాటల్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒక స్టైల్స్లో తీశారు అవన్నీ కూడా చాలా బాగా వచ్చినాయి ఇక్కడ మాకు ఒక గర్వంగా సరదాగా పడేటటువంటి ఒక కో ఇన్సిడెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్లో వచ్చేటటువంటి కొత్త రకం అనే ఒక పాట మంచి ఫుల్ మాస్ కిక్ ఉండే సాంగ్ అది ఆ సాంగ్కి సొహైల్ చాలా అద్భుతంగా వేసాడు స్టెప్స్ ఆ సాంగ్ రాసింది చంద్రబోస్ గారు ఆ సాంగ్ని కొరియోగ్రాఫ్ చేసింది ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ ఆ పాటని పాడింది రాహుల్ సిఫుల్ గంజి ఈ ముగ్గురు ఈ కాంబినేషన్ ఏంటంటే త్రిపులార్ కాంబినేషను మీ అందరికి తెలిసిందే నాటు నాటు అని ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆస్కార్ బరిలో ఒక అలజడి సృష్టిస్తున్నటువంటి ఆ నాటు నాటు సాంగ్కు పనిచేసినటువంటి ఆ త్రిమూర్తులు ఆ ముగ్గురు కూడా మా ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్లో 